ஹர்ஷினி ఈ అమ్మాయి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎవరన్నా గమనించారా అక్కడి నుంచి లేచి మెట్లు ఎక్కి ఆ మూడో మెట్టు దిగేంత వరకును వేరే హర్షిని దిగిన తర్వాత అంత గుడ్ గాల నువ్వు నాకు తెలియదా నీ గురించి ఎంత అల్లరి చేస్తావో తనవి అల్లరి చేస్తుంది కదా చేస్తుంది కదా చూసావా ఎంత మంది చూడు డబుల్ హ్యాండ్స్ అప్ వార్నింగ్ ఇస్తావు అందరినీ ఎవరిని అల్లరి చేస్తే నువ్వు వార్నింగ్ ఇస్తావు అవును సరే ఓకే తర్వాత దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకున్నా జానపద గీతాలు ఇది డ్రెస్ కి నీ పాటకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా డ్రెస్ ఫిట్ అయింది సార్ అందుకే వేసుకున్నాను ఏదో కబుర్లు చెప్తావు మేము వింటాం అంతే కదా అదే నీ ఫ్యాన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు నువ్వు ఏం చెప్పినా వింటారు కదా ఏం పాట పడతావు మొక్కజొన్న తోటలో సార్ మొక్కజొన్న తోటలో సినిమా రాసిన వారు పాడిన వారు ఇవన్నీ చెప్పారు తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఎవరు ఏ బ్యానర్ లో రిలీజ్ అయింది ఏ సంవత్సరం రిలీజ్ అయింది దర్శకత్వం ఎవరు ఇవన్నీ చెప్పాలి నటీనటులు ఎవరు రాశారు రాసిన వాళ్ళు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గాలు రాసిన వాళ్ళు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గారు పాడిన వారు సుశీలమ్మ గారు ఓకే సంగీతం పాట ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా కానీ హోంవర్క్ చేయలేదు అంతేనా మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఫుల్ గా చెప్పాలి చిత్రం అదృష్టవంతులు అమ్మయ్యా అదృష్టవంతులు సంగీతం కేవీ మహాదేవన్ గారు పాడిన వారు సుశీలమ్మ ఓకే రాసిన వారు కొనకల్ల వెంకటరత్నం గారు అమ్మయ్యా జడ్జెస్ ఒక థర్టీ మార్క్స్ దానికి ఓకే థర్టీ మార్క్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మొక్కజున్న తోటలు ముసిరిన చీకట్లు మంచి కాడకలు సుకో మరువకు మావయ్య రబ్బు మరువకు మరువకు మావయ్య మొక్కజున్న తోటలో ముసిరిన చీకట్లు మంచి కాడకలు సుకో మరువకు మావయ్య రబ్బు మరువకు మరువకు మావయ్య తోట మలు 
పుగాడ కొంగులాగినప్పుడు కసిరి తిట్టి నానని విసిరి కొట్టి నానని కసిరి తిట్టి నానని విసిరి కొట్టి నానని నలుగురిలో చిన్న బోయి నవ్వుల పాలై తివా ఏంటా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి ఆ మొహంలో అసలు వదిలితే డాన్స్ చేసేస్తావు ఎందుకు డాన్స్ చేయలేదు నువ్వు మంచి డాన్సర్ వేగా కూర్చునేటప్పుడు అంత డాన్స్ చేస్తావు మరి అంటే ఎంజాయ్ చేస్తాను పర్వాలేదు పాట అయిపోయిందిగా డాన్స్ చేయొచ్చు చక్కగా సూపర్ గా డాన్స్ చేయొచ్చు నువ్వు చేస్తావు ఇక్కడ వీఆర్ వెయిటింగ్ స్పిరిట్ రిషిల్ నీకు సింగింగ్ లోనే కదా రా పోటీ డాన్సింగ్ లో కూడా ఉంది చూసా సో ఇవాళ వచ్చే వారం పాడబోయే మీ అందరూ ఆ సాంగ్ తో పాటు డాన్స్ చేయాలి లేకపోతే ఈజీ ఎలిమినేషన్ ఏరా డాన్స్ చేయవా నిన్ను అడగాలా రిషిల్ నడుస్తేనే డాన్స్ సార్ అన్న నడిచొస్తే డాన్స్ అన్న కూర్చుంటే డాన్స్ అన్న లుక్ వేస్తే డాన్స్ 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 అన్న డాన్స్ చేయకపోయినా డాన్స్ ఓకే జడ్జెస్ విజయప్రకాష్ గారు హర్షిని నీకు ఎలాంటి పాట ఇష్టం ఇప్పుడు ఫోక్ రౌండ్ చాలా బాగా పాడవచ్చు కానీ నీకు ఇలాంటి ఫోక్ పాటలు పాడడం ఇష్టమా లేక డాన్స్ పాటలు పాడడం ఇష్టమా లేక మెలడీసా ఓహో కానీ ఎంత బాగా నువ్వు ఈ ఫోక్ స్టైల్ని మేనేజ్ చేసావంటే ఎందుకంటే ఫోక్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ చాలా ఈజీ అనుకుంటావు కానీ అంత ఈజీ కాదు ఫోక్ సాంగ్కి ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అంటే సంగీత జ్ఞానం ఎంత ఇంపార్టెంటో అంతే ప్రపంచ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి ఫోక్ సాంగ్ పాడాలంటే చాలా బాగా నువ్వు ఈ వయసులో మీరు అందరూ ఈ మల్టిపుల్ స్టైల్స్ ఇస్తున్నాం అంటే మీకు ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపు ఆల్రెడీ ఒక పది పన్నెండు వారాలు అయిపోయింది వేరే వేరే స్టైల్లో మీరు పాడుతున్నారు ఈజీగా పాడుతున్నారు ఐ థింక్ ఈ జనరేషన్ అది స్టాండర్డ్ అలా ఉంది ఏ స్టైల్ ఇస్తే అలా హాయిగా పాడిస్తున్నారు ఇది కూడా చాలా బాగా పాడావు రుషిల్ నీకు ఒక క్వశ్చన్ రా ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి సార్ మంచి సమాధానం ఇవ్వచ్చు నువ్వు ఆలోచించు మాస్ మాస్ మసాలా సాంగ్ 
ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే బేసిక్ గా ఒక స్టైల్ కొంచెం క్లాస్ విత్ మాస్ నువ్వు దాన్నే డిఫరెంట్ గా చెప్పావు సరే చాలా మంచిది ఫోక్ మ్యూజిక్ అంటే సార్ ఒక్క ఒక మంచి ఒక వాక్యంలో బోస్ గారు మీరు వర్ణించండి సార్ మనం విందాం ఫోక్ అంటే తెలుగులో జానపద జానపద జానపదం అంటే ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే జనని పదం తల్లి పదం అంతే తల్లి పదం అంతే అన్ని పాటలకి అన్ని పదాలకి తల్లి తల్లి పదమే జానపదం జనని పదం తల్లి తనాన్ని అనుభవించడం సులభం కానీ తల్లి స్థానాన్ని పొందడం మాత్రం చాలా కష్టం తేలిగ్గా ఉందనుకుంటాం కానీ పాడడం ఎంత కష్టం అంటే ఈ దాదాపు ఈ పాటలో ఒక తొంభై నుంచి వంద పదాలు ఉంటాయి ప్రతి పదానికి స్నానం చేయించి తుడిచి కొత్త బట్టలు వేసి ముస్తాబు చేసి మన ముందు నిలబెట్టింది తొంభై పదాలు అంత చక్కగా పాడు ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది చల్లగాలి తోటకంత చెక్కిలి గిలి పెడుతుందంట గాలి తోటకు చెక్కిలి గిలి పెడుతుంది ఎంత గొప్ప భావకత్వం ఎంత గొప్ప సృజనాత్మకత జానపదంలో ఉంటుంది కొనకాల వెంకటరత్నం గారు సినిమా కోసం రాయకుండా ముందు రాసుకున్న పాటను తర్వాత సినిమాలు ఉపయోగించుకున్నారు ప్రాచుర్యం పొందిన తర్వాత అలా మనం చాలా జానపద గేయాలను చూస్తుంటాం ముందు ప్రాచుర్యం పొందిన తర్వాత సినిమాలు ఉపయోగించుకోవడం అట్లాగే ఈ పాట కూడా అలాగే ఉపయోగించుకున్నారు ఈ పాట చాలా బాగా పాడావు ముఖ్యంగా నువ్వు మెలడీ అన్నావు నువ్వు మెలడీ నాకు బాగా ఇష్టం అన్నావు కానీ నువ్వు మాత్రం దీంట్లో బాగా రాణిస్తున్నావు అని నాకు అర్థం అవుతుంది గురుగారు ఈ జానపద గీతానికి నాకు ఇంకోటి విషయం ఒకటి తోచింది సార్ ఇది జనపద గీతం అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు జనాలకి చాలా క్లోజ్ గా ఉన్న ఒక మ్యూజిక్ కాబట్టి ఇది జనపద గీతం దానికి ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైనటువంటి లిరిక్స్ కానీ లేకపోతే సంగీతం కానీ దానికి ఏమి అవసరం లేనటువంటి సంగీతం అంటే ఎవరైనా సరే ఏదో మాటలే పాటల రూపంలో ఏదో పని చేసుకుంటున్నప్పుడు పల్లెల్లో వాళ్ళు అందరూ వెళ్తూ ఉండేవారు కదా వ్యవసాయం చేయడానికి పనులు చేసుకోవడానికి అందరూ వెళ్తున్న టైంలో అక్కడ పని పాట అంటారు కదా సో ఆ పనిలో నుంచి ఆ పని తాలూకు బడలికని మర్చిపోవటానికి పుట్టినటువంటి పాట పల్లె పాట జానపదం జనపదం ఈవెన్ హిస్టరీ హ్యాస్ బీన్ క్యారీడ్ త్రూ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోక్ మ్యూజిక్ అని దేశే అండ్ చంద్రబోస్ గారు చెప్పినట్టు జననీ పదం అలాగే ఈ మ్యూజిక్ కూడా ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ హ్యాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఫోక్ మ్యూజిక్ ఆల్ స్టైల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ తల్లి అన్ని స్టైల్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్ని రకరకాల మ్యూజిక్ ఫోక్ మ్యూజిక్ నుంచి అలా ఇట్ యూనో మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ సో సచ్ అ ప్యూర్ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు కదా సార్ ద ప్యూరెస్ట్ హ్యూమన్ ఎక్స్ప్రెషన్ is folk music and uh, um, these kids are doing such amazing job doing that because they are all purest kids that we have in our thank set thank you sir right chintaga enta baava padao talli thank you ma'am niku prathi sari ila cheppinchukuntu bore kottatleda led ma'am a chaala baavundi ni oka sari edipistavu oka sari kavvistavu oka sari navvistavu kaagapothe prathi di anta perfect ga ila cheyagalutunnaru nu కన్నుగీటినప్పుడు అని ఒకసారి అది మర్చిపోయావు బాగా ఉతికేవట పాటని బాగా తుడిచేవట బాగా ఉనికేవట ఓకే సరే అయితే ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్